Idag ska jag gå igenom något som kallas randvinkelsatsen. En randvinkel det är något som bildas i en cirkel när vi drar två linjer som kallas kordor. Eller kordor. Så bildas det en randvinkel här. En randvinkel L. Så vi har en korda och en till korda. Så har vi mellan dem vad som kallas en randvinkel. Och då har vi även en medelpunktsvinkel i samma. Vi drar den så här. Den går från samma punkter, utgår från samma punkter. Men den går till mitten istället för till randen eller till kanten. Sådär. Och då har vi alltså vår medelpunktsvinkel M där. Så en randvinkel går egentligen kant, kant, kant. Och en medelpunktsvinkel går kant, mitten, kant. Och då har vi R, R, randvinkeln. M är medelpunktsvinkel. Och mellan de här två gäller ett särskilt, en särskild relation eller en särskild uttryck. För en randvinkel och en medelpunktsvinkel som står i samma punkter gäller att medelpunktsvinkeln M är dubbelt så stor som randvinkeln R. Så är randvinkeln 12. Det är medelpunktsvinkeln 24. Oj, stora M. Medelpunktsvinkeln M är dubbelt så stor som randvinkeln R. Och det är i grunden det är det vi ska jobba med. Att Medelpunkten är dubbelt så stor som branden. Av det följer sedan tre förutsatser. Den första har vi medelpunkten där. Om vi har två vinklar. Där har vi en randvinkel. Och så gör vi en annan randvinkel här. Oj, den var lite kort. Så. Om vi har två randvinklar på samma cirkelbåge, alltså att de står i som samma punkter här, så är de lika stora. Så om vinkeln A och B, om dess ben står i samma punkter, så är A lika med B. Alla randvinklar på samma cirkelbåge är lika. Och det kommer sig jag att om vi skulle rita medelpunktsvinkeln för de här så ska vi ju gå från den här punkten till mitten. Och från den punkten till mitten. Då har jag samma medelpunktsvinkel. För de medelpunktsvinkeln ska ju bara gå från samma punkter här och upp till mitten. Så deras medelpunktsvinkel är samma. Och eftersom randvinkeln alltid ska vara hälften så måste de ju bli lika stora. Den andra följdsatsen är om vi har en medelpunktsvinkel som ser ut så här. En rak medelpunktsvinkel. Så om vi ritar en randvinkel. Så 
så får vi en rät vinkel där. Vi har 180 grader som medelpunktsvinkel. Då får vi alltså en rät vinkel som randvinkel. En rak medelpunktsvinkel. ger en rät randvinkel. Och det beror ju fortfarande på att en medelpunktsvinkel ska vara dubbelt så stor som randvinkeln. Så alltså det måste vi dela 180 på 2 och det blir just 90. Så det är fortfarande det här sambandet. Och den sista Då tar vi en mittpunkt där. Så ritar vi en fyrhörning. Där har vi vad som kallas en fyrhörning inskriven i en cirkel. Och nu pratar vi bara om fyrhörningar som har alla fyra hörn på randen, på kanten på cirkeln. Och då finns det ett förhållande som säger så här att vi har en vinkel här som vi kallar A och en vinkel här som vi kallar B. Då är A och B tillsammans 180 grader. Förhållandet beskrivs så här i ord. Då. I en fyrhörning i en cirkel. är motstående vinklar tillsammans 180 grader. Och varför det är så? Det är egentligen om vi ritar ut våra medelpunktsvinklar till de här två. Så A står ju i den här den punkten, så då måste vi rita en medelpunktsvinkel där och hit. Då ska vi se så att den blir rak. A:s medelpunktsvinkel är ju här, här under. Om vi skulle rita en för B så skulle den ju stå i samma punkten, men den får sin medelpunktsvinkel här. Medelpunktsvinkeln för A plus medelpunktsvinkeln för B är ju tillsammans 360 grader. Det är ett helt varv. Eftersom A ska vara halva den och B ska vara halva den så måste A och B tillsammans bli 180 grader. Eftersom 180 är hälften av 360. Så det här är också ett faktum vi kan utnyttja att nu har en fyrhörning med alla fyra hörn på cirkeln. Så är motstående vinklar tillsammans 180 grader. Så nu har vi ett gäng satser som alla grundar sig på randvinkelsatsen. Där medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln. För att kunna göra problemlösning med vinklar och cirklar.